叛兵，进攻了。哼！臣等誓死护卫皇上。皇上，开门啊！皇上，我是颁布二战。开门啊！嘿，嘿，嘿，站住！没有皇上的旨意，谁也不准开门。这。嘿。杀！雷某，龙三三，带人。给我组织住！这，给我杀！前来护驾了，他们在外宫门正和内魔他们恶战呢。好他们把叛逆快杀光了，站住！五六一和班布尔善，究竟谁在篡逆，谁在护驾？你拿得准吗？这。臣五六一已将奸贼全部剿灭，快禀报皇上，打开宫门！打开宫门！臣五六一叩请皇上圣安。
上朝。上朝，上朝，上朝。把那几个叛逆。鄂比龙在吗？臣臣臣臣在。鄂比龙，你不是想在朕和鳌拜之间保持中立吗？这次，朕仍然让你保持中立。朕令你一律审理鳌拜案，务要公正持中。遵遵遵旨。听进啊，今天发生了这么大的事儿，怎么没见你言语一声啊？启禀皇上。皇上英明果断，除掉祸根，正是满朝文武期盼已久的事，也是咱大清的鸿福。臣还有什么话好说呢？唐熙，快快杀了我！老夫宁死不愿受辱。哼！康熙八年三月初七深夜，你与班布尔善等六人密谋篡逆，当时你们每人掌中写一册，内五至八章上写的都是废字。唯独你的掌心写了个“引”字，就冲这一点，朕不杀你。压下去，这、呃，康熙，啊，你杀了我，快杀了我，快走，快杀了我。此次剿除乱臣贼子，韦东亭，臣在；吴六一，臣在；将驴子，臣在；李朝阳，臣在；张老三，臣在；马武，臣在。你等护驾有功，舍生忘死。木子熙，更是恶战不屈，直到身亡。着力部从重一讲，谢皇上。好老四出列。奴才在。长了，禀皇上，好老四是臣的少年兄弟，此次灭贼，他也是赴汤蹈火，臣愿意身家性命为他担保。东平啊，朕知道他是你的兄弟。但他早已投靠了班布尔善。来呀，奴才叩请圣安，平身，谢皇上。说吧，你告诉他们。这，奴才实为五品御前侍卫，两年前奉皇上密令，潜入卫东亭府上做看门人，并暗中监视卫府一切行动。魏大人忠心护国，白璧无瑕，而郝老四，自从入宫之后，便被班布尔善重金收买，成为奸贼的内应。压下去，斩了！皇上，冤枉啊！皇上，奴才冤枉！皇上，奴才冤枉啊！奴才有眼无珠，竟然认贼为友，罪不可赦，请皇上治奴才，渎职失察之罪。东平啊，你不要怪朕不相信你。那时候，朕自己的性命尚且不保，岂敢相信任何人？但是今天，朕确信你是位忠臣。你不要怪朕呀、啊，奴才岂敢？奴才，谢皇上。施主万福，贫僧行事。施主万物如此，贫僧并非国祖。大师，朕
，万万想不到还能见到你。见与不见，在心，不在缘。施主龙庭饱满，气宇轩昂，贫僧十分欣慰。啊，不知施主可想看看贫僧种的稻子？朕特为此而来。哦，哎，这边请。啊，是大师自己在种地吗？所谓种地，其实是贫僧自己种自己。贫僧便是一棵草，一棵苗啊。大师，北方也能种水稻吗？贫僧试种了五年，都失败了。今年是第六年，贫僧改良了种子，看来渴望成功，请施主秋天再来。那个时候，贫僧便能请施主喝一碗稻米粥了。大师。这么多年了，您含辛茹苦造福未来，朕既感愤又惭愧呀、啊。施主诧异，贫僧散漫群山，日守星月，心如止水，何苦之有？贫僧只盼着世上人天天都过太平日子，家家餐桌上都有喝不完的粥。贫僧能做一点是一点，待到圆寂时，从容入土，化入大千世界。大师对朕，可有什么要交代的吗？施主贵为天子，所谓天子，在贫僧看来，乃天道之子。当是祸福如草芥，虑水火如平地，亲近万物，奉行天意呀、啊。是，而天意不在高处，而在低处，天意就藏在民心之中啊。谢大师教诲，朕铭刻在心。哎，苏玛，为何直到现在，你才领朕来这儿呢？皇上，行知身患重疾，命不久远了。先生，啊，苏玛，你这是？武先生，请随我来。啊，龙儿。啊，这是皇上。在下无自有，叩见皇上。啊，小友龙儿给武先生行礼了。数生有眼无珠，不识真龙天子，亵渎天威，望皇上恕罪。快起来，朕前一阵子忙得紧，一直没去拜师受教，惹武先生抱怨了吧？跟你说实话，朕一直盼着这一天呢，把你堂堂正正的请进宫来，与朕聊个痛快。苏妈，啊，快去给先生上茶。啊，是。武先生，武先生，啊，苏妈是朕的内宫侍女。怎么样，光彩照人吧？皇宫中的一切都是光彩照人。啊，来，这边请。啊，吴先生，明珠早已看出朕是皇上，而你却始终不知朕之真容。你呀、啊，能将天下大事看得清清楚楚，为何就看不清身旁的学生呢？书生木讷，你不是木讷，而是不善此道，不善于察言观色。朕最喜爱你这一点。皇上，少年英主，果敢聪慧，一举歼灭鳌拜乱党，弹指间鼎定天下，独掌朝政，在下钦佩万分。剿灭鳌拜也有你一份功劳啊！朕从跟你谈古论今之中学到了不少的东西。啊，朕想啊，还好你不知道朕的身份。来坐。呃，啊，如果知道了朕是皇上，会不会变得谨小慎微，笑也不敢开怀的笑，骂也不敢放胆的骂？三思而后语，伴君如伴虎呢。皇上说的对，在下情愿永远不知道龙儿的真相
。吴次友，朕决定厚厚的赏你。朕已决定让你进宫，出任吏部侍郎、官居三品，并赐你为太子少保、尚书房第师。今后，咱们便可以朝夕相处了。谢皇上，皇上隆恩浩大，但我自有一介书生，实在当不起。哦，你不愿意进宫吗？啊，皇上，恕在下直言。当您是龙儿时，我可以无拘无束，肆意谈吐，笑天下一切可笑事，骂天下一切荒唐人。你我虽然身居斗室，却盘膝对坐，以茶当酒，忘却世间宠辱，不见官场恩怨，只有彼此真性情。那时的龙儿，真是一派天真，可敬可爱啊。朕，也怀念那些日子呀。可如今，您忽然成为皇上了。既然是皇上，就不再是龙儿了。无论皇上多么礼贤下士，我仍然觉得天威当头，仿佛芒刺在身，快石在喉，再也不能像从前那样快意人生了。龙儿，一旦知道您是皇上，你我的师生缘分已尽。我本是布衣山人，不愿进皇宫高堂，还请皇上放我重归江湖。我愿在民间开学讲道，为皇上教化人心。皇上，让他走，别留他，有什么了不起的？苏玛，吴次友，啊啊，在，你的话没错，是朕看错你。皇上，在下不敢冒犯。你已经当面抗旨了，还有什么不敢冒犯的？再说，朕虽然比你岁数小，却也不是玻璃人，碰碰就碎了。朕虽然生气，哎，但还是佩服你这副书生性情。将来你倒霉了，还是可以来找朕的。谢皇上体察之恩，在下即使远在天边，心里仍然想着龙儿。这话听起来就顺耳多了。吴次友，你有什么要求，只管说出来，朕都会答应你的。皇上，无论你是要人，还是要物，你都可以说出来。有话现在就说，晚了。朕可能会后悔。谢皇上隆恩，在下一无所求。吴先生，你且去吧，朕还有事。别忘了，给龙儿写书信啊。皇上。多多保重，先生保重。朕准你送到宫门。
受挫了。我虽然没看出他是皇上，但我早就看出他，他喜欢你。你胡说！太皇太后早就下过严旨，只准我把皇上当主子、当弟弟，不准我有任何非分之想。宫里的女人多了，皇上要谁有谁，我，我算什么？可他确实舍不得你，苏玛。如果他只是龙儿，我敢和他争夺你。可，可他是皇上啊，我就不敢争了。皇上也是人，也会恩仇必报。即使他现在放过我们。将来还是不得安宁，龚先生。苏妈，天地无数有情事，世间满也无奈人。我无此友，如有来生，你我再寻相会吧。终生享用不尽，为何夜夜如此、啊？朕有时候真想成为你手中的丝线，也被你织成千丝万缕小友，这是为师最后一次称你龙儿，也是最后一次同你笑谈天下。从此以后，你我尽欢而散，天各一方。龙儿小友，你今年只有十六岁，天资聪慧，龙体强健，皇权独掌，重臣一心。为师斗胆展望大清未来，认为康熙皇帝。也望成为中华历史上最杰出的君王。皇上得天时而行仁政，有时间与雄心，为天下人创造一代康熙盛世。如今，大清有三大隐患：一、三藩割据；二、和宫不治；三、漕运阻塞。这三大隐患，尤以三藩割据为首患。皇上若能在二十年内根除这三大隐患，则天下大定，四海称雄。苏妈，拿笔墨，明珠，搬凳子。是。呃，这。嗯
三番、何公、曹运、苏芒，朕这六个字不准抹。朕要天天看着他，夜夜想着他，二十年后，看朕能不能做成这三件大事。是。明珠啊，朕要是留下五次友吧，他不开心；现在他走了，朕不开心。此人虽是一介书生，但目光远大，雄视古今。可算是一个布衣天子啊！你要多动动脑子。皇上，奴才明白，奴才这就去办。要办，要抓紧办。这。皇上。嗯。你要杀武次友。谁要杀武次友？明珠，回来。皇上，你为何要杀武次友？皇上，这不是奴才的心思，是皇上旨意啊！朕什么时候说过要杀他呀？皇上，您刚才说武自有为不一天子。皇上，自古以来天无二日，事无二主。您刚才还让我快办，让我抓紧办呢。啊，<笑>明珠啊，你聪明过头了。朕的意思是让你这个翰林学士多学些内卫落榜的年兄，多动动脑子，替朕多出些主意，办好这几项国策。奴才糊涂。罪该万死，陛下，这，回来，皇上，奴奴才没走呢。以后啊，你少说“罪该万死”之类的鬼话。人只有一条命，死一次就够了，哪能死一万次？这，下去吧。皇上，那奴才走了。五次友多了些刺儿，明珠多了些油滑。他们两个人呀，要是能融合一下就好了。你只管看吧，这信上没有一个字提到你。是啊，他心里只有皇上，朕心里却有你。吴自由有句话说的对，他不会再回来了，而朕必定成为一代圣君，创造康熙盛世。苏芒，你还等他干什么呢？丫头啊，嗯，你给我梳头，又让我想起童娘娘来了。从前呐、啊，她也给我梳头。可惜呀、啊，当上太后没几天呢，他就先逝，真是短命啊！童太后贤惠仁慈，丫头啊，时常想念她。哎呦，你心眼真好啊！可是你不觉得，你梳头啊比他是样，有耐心。老祖宗夸奖了。哎呦，又多了那么多的白发，老了。你说，有人说呀，咱们女人头发长，见识短，你说怎么能这么说呢？要我说呀，咱们女人呐，不仅头发长，那见识也长。哎呀，这么多年呐。你也历练出来了，你说在宫中，你也看得出，不管是呢犄角旮旯，还是在门后头，那都藏着多少心眼儿。就连那苍蝇蚊子，都会咬口舌。丫头，不管人家说什么，只要有老祖宗在，丫头什么都不怕。你这么信我？哎呦，在这个宫中啊，做人不容易呀、啊，做女人就更不容易了。你就说，熬到了太后、太皇、太后又怎么样？一样有苦恼。你说呢？就说那些榆木脑袋吧，说多了他又听不懂，不说吧，我这心里头又搁不下。哼。千难万苦
，我就得呀、啊、硬撑着。要是老祖宗都硬着头皮撑着，那我们做丫头的还不把头缩到肚子里去了？丫头啊，你果然是历练出来了。你看人看得透彻，看来呀，我还真得赏你点什么。你们都下去吧。是。苏麻呀，在，你一直都叫我婆婆，可是现在呢，我改主意了。从今往后，你叫我太婆婆。太婆婆。嗯。哎，丫头。哎呀，这些年呐，你事后皇上，有情有义，无微不至。我呀，左看右看。相信我没看错，你呀、啊、是皇上身边最可靠的人。我呢已经下了一旨，把你呀、啊、许配给皇上，册封为德妃。从今呐、啊，你就是我的孙媳妇儿了，也就是宫中的主子了。怎么，丫头，你不谢恩吗？谢老祖宗。皇上，皇上，皇上，这儿呢？啊，皇上，大喜呀、啊！东亭啊，什么喜事啊？太皇太后刚刚下达懿旨，把苏麻许配给皇上了，册封为德妃。真的，千真万确。这老祖宗，哎，怎么一点风尚没透给朕呢？但老祖宗最知道皇上的心思。哎，我说这半天怎么没人给朕上茶呢？原来苏妈躲起来了，可不是嘛？这么大福气、啊，做奴婢的一时半会儿的哪能消失得了啊？还不找个地方猫着，不好意思见皇上。是吗？朕倒想早点见到他。哎，主子，奴才知道他猫在哪儿，去看看。哎。人在里面，嗯，苏<咳>芒，把门打开，呃，朕瞧你来了。苏、啊、芒，皇上，嗯，苏芒，这是老祖宗的懿旨，连我这当孙儿的也得遵循啊。不过，朕是真心的喜欢你，朕愿意跟你白头偕老。皇上，素麻只配做奴婢，不愿当妃子。哼！你是不是还惦记着那个武四友啊？你想等他一辈子？素麻是喜欢过武先生，可是他走了，奴婢的心也死了。素麻这辈子不嫁任何人。更不想当什么贵妃娘娘。素麻只想平平安安的做宫女，老老实实的伺候皇上，别的一概不想。老祖宗，啊，苏麻拉姑册封德妃的事儿是不是缓几日？啊，为什么呀？她病了。此时行聘嫁之礼，孙儿觉得不太吉祥。是心病吧？莫非他心里头还惦记着那个书生？啊，那倒也不是，他做奴婢做惯了，一下子成了娘娘，做了主子，只怕他受不了这个福气。孙儿啊，我看你呀，真是不了解女人呐、啊，她那是矫情。当然了，又欢喜又害怕。其实他心里头啊，巴不得呢。是。啊，孙儿啊，一个女孩子家必须对皇上又爱又怕，那才会把皇上当成自己的命根子。册封的日子不必改变，你放心吧。到时候啊，我担保。
他打扮的金枝玉叶似的，高高兴兴的出来受诰命、接金册。嗯，老祖宗真是圣明，几句话就把孙儿点化开了。<笑>娘娘，娘娘，娘娘，东平，你来干什么？奴才来给娘娘请安呢。你要是再叫我娘娘，我就一头碰死在你面前。哎，祖玛，你别动怒啊！我不敢了。是不是皇上派你来见？是，东平，在这皇宫里，我有一个弟弟，那是皇上。我还有一个哥哥，那就是你。你们两人是我在宫里最亲的亲人。我只是个奴才，怎么敢跟皇上相提并论呢？东平，我进宫的时候，老祖宗就给了我严密。说皇上是我主子，又是弟弟。这些年来，我对这主子一直当成弟弟，不敢越雷池一步。东平，你懂我的心思吗？懂了。我原以为是武先生的。我和武先生已经没有恩怨了，你不要再提了。我不愿意当妃子，那是因为我瞧够了嫔妃的心酸。这些当娘娘的。表面上又尊贵又风光，可是内地里呢，你算计我，我算计你，为了保住自己的地位，在梦里都在争宠。你看恶娘娘和同皇后，争了一辈子，到头来都没活过三十岁。哎，他们真够惨的。我实在是怕过这种日子，我只想做宫女。再说，皇上是天下人的皇上，不是自家的男人。妃子，只是用来传宗接代的。皇上要是喜欢你，就来看看你；不喜欢，就撂在一边。一旦圣眷衰落，连太监都瞧不起你。可不是嘛？骆家的凤凰不如鸡。皇上待咱们俩算是恩遇了。可是他为了保住皇位，什么事儿都做得出来。灭鳌拜的时候，不是连你都监视上了吗？你可是和他。从小一块长大，苏玛，你别说了，连你都害怕，干嘛还把我往火坑里推？苏玛，册封你当妃子，是老祖宗的恩典。几十年来，凡是违抗老祖宗的人，没一个活命的。你可要三思啊！我懂你的意思，老祖宗给丫头一个天大的恩典。可丫头却不识抬举。老祖宗为了维护宫里的规矩，不得不把这个丫头办掉，以惩后人。苏玛，我进宫的第一天就禀报过老祖宗，我苏玛族里的人都死绝了，我苏玛就是全族。那天，吴良福要用石灰把我烧死，是老祖宗救了我。如今。老祖宗要杀，就让他杀吧。苏玛拉贡宁肯死，也不认命。皇上，奴才已经敲过两次门了，苏玛就是不开门。再去，皇上，去。呃，就是绑，也要把他绑来。这。皇上，老祖宗来了。啊，皇祖母，孙儿啊，时间快到了、哎，你怎么亲自来了？一会儿苏麻就会给老祖宗磕头去的。我知道，我这不是高兴吗？我来凑个热闹吧。你知道我这一路上啊，都想起什么来了？皇祖母想起当年自个儿出嫁的事儿了。嗯，孙儿啊，你是够聪明的，但是你也没猜对。我告诉你呀、啊，我想起呀、啊，我这辈子啊，曾经给两代皇上办过十二次的册封礼，要算上这次呢
，那应该是十三次了吧？每一次啊，都有新鲜事儿。你知道吗？在我这个年纪啊，办一次少一次了。啊，老祖宗龙体康健，赶明儿还有曾孙伺候您呢。哎呦，你看这东西置办的不错嘛，还有这么多的新鲜的东西。哎呦，比我出嫁那时候啊，真是强多了。啊，丫头呢？啊，呃，苏麻还在梳妆打扮呢。东亭啊，在，传话叫苏麻大姑快一点，就说老祖宗御驾亲临了。这，我看呐、啊，你也别瞒我了，我什么没见过呀。你呀，给丫头点面子，亲自去请她。这。苏麻，苏麻，老祖宗亲自到了，你快出来呀！快点儿，苏麻，还没出来呀？苏麻，苏麻，朕令你即刻出来。怎么着？你想抗旨吗？啊？苏麻